Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos y todas. La presente ponencia parte de la investigación en curso titulada de la feminización al feminismo, una mirada desde la práctica profesional de trabajadoras y trabajadores sociales en ejercicio de docencia en la Universidad del Colegio Mayor de Cundinamarca durante el año 2022, el cual se presenta como opción de grado en la titulación profesional como trabajadoras sociales. Dicha investigación tiene por objeto eh, describir la relación entre las prácticas feministas y el quehacer profesional partiendo de la experiencia de docentes que se autoidentifican como feministas y a su vez aportar a la actualización de la estructura curricular del Programa de Trabajo Social en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. En ese orden de ideas, planteamos en la investigación como objetivo general describir la relación entre las prácticas feministas y el quehacer profesional de trabajadoras y trabajadores sociales, partiendo de la experiencia de docentes que se autoidentifican como feministas de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, aportando a la actualización del programa curricular. También contamos con tres objetivos específicos. En primer lugar, comprender la influencia de los feminismos en el ejercicio profesional de trabajadoras y trabajadores sociales docentes en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, quienes se autoidentifiquen feministas mediante la aplicación de entrevistas semiestructuradas. En segundo lugar, comprender las apuestas ético-políticas emergentes que constituyen las bases de un trabajo social feminista a partir de la reflexión entre las prácticas feministas y las y los profesionales en la actualidad. Por último, realizar un análisis documental de la estructura académica vigente del programa de trabajo social, identificando la presencia o ausencia de los enfoques feministas en los componentes del campo de formación profesional. Eh, teniendo en cuenta lo anterior, eh, para ello, eh, y en la investigación planteamos unas aproximaciones contextuales. En una primera aproximación contextual, eh, retomamos los feminismos desde Gamba 2018, quien nos dice que el feminismo promulga propuga un cambio en las relaciones sociales que produzca a la liberación de la mujer y también del varón a través de, la de eliminar las jerarquías y desigualdades entre los sexos. Pretende transformar las realidades basadas en las asimetrías y opresión sexual mediante las acciones movilizadoras. Es así pues, que se entienden las, femi las prácticas feministas como las luchas históricas de las mujeres a nivel de la transformación de los valores e imaginarios socioculturales y a nivel normativo, planteando un desafío a las normas establecidas en la sociedad. Estas luchas se generan desde diferentes ámbitos de la vida de las mujeres, es decir, desde el área doméstica, desde la academia, desde lo laboral, desde lo social, entre otras áreas. Como segunda aproximación contextual, retomamos el que hace el profesional del trabajo social eh, desde Cifuentes 2013, quien entiende la práctica profesional eh, es, eh, que nos pone en relación con los contextos sociales inmediatos, eh, como son las organizaciones, los grupos, las familias, las instituciones, eh, eh, las comunidades, y pues que estos se relacionan en múltiples colectividades. Eh, eh, estas prácticas de trabajo social se realizan desde un ámbito político en donde se transmiten las diferencias y reivindicaciones sociales eh, y adicionalmente la actuación profesional en la actualidad se refleja en la construcción de la justicia social por medio del reconocimiento de los derechos de los sujetos y las sujetas y sus colectividades. Eh, es de eh, eh, aclarar o vale resaltar que lo social no puede entenderse de forma aislada y en miras de un trabajo social con perspectiva latinoamericana, este le apuesta a la construcción de saberes democratizadores y una acción ético-política orientada a la transformación de la sociedad sobre la base de un bien común, la igualdad, el respeto a los derechos humanos y la justicia social. Y como última aproximación contextual, pues tomamos las apuestas ético-políticas según Corela eh, 2006, quien nos dice que esta dimensión ético-política eh, se entiende como una base constitutiva de la profesión y es entendida como los vínculos que construyen desde el ejercicio profesional en relación con un proyecto político-social y que se encuentra permeada por determinados valores que se confrontan en el escenario de las relaciones sociales establecidas con una sociedad burguesa y basada en la explotación, las asimetrías y las desigualdades que encontramos en la sociedad. Es decir, y en consecuencia, lo ético-político se plantea como un proyecto emancipatorio que refleja un desafío para el trabajo social, pues implica una mirada crítica respecto a los procesos sociales, económicos, políticos y culturales de la sociedad y además en esa búsqueda de las mediaciones desde las cuales los y las trabajadoras sociales están en la capacidad de contribuir y participar mediante su construcción. 
Ya en el ámbito metodológico de esta investigación, nosotras contamos con una perspectiva de investigación feminista propuesta por Castañeda en el 2008, que propone que, las que el compromiso político de investigadoras latinoamericanas se debe centrar en contribuir al reconocimiento de la diversidad de sujetos cognoscentes lograr que la y, y lograr que la ciencia sea un ámbito participativo pl plural, desgeneralizado y descolonizado para producir tecnologías no intrusivas ni depredadoras. Esta propuesta cuenta con una fuerza destructiva dentro de los modelos científicos convencionales, pues muestra que es posible obtener resultados no sexistas mediante una aplicación radical de los procesos científicos con parámetros similares, pero derribando la ceguera de género y reconociendo la diversidad y la heterogeneidad social, y asimismo entendiendo que la realidad social cuenta con múltiples horizontes posibles. Asimismo, nos enmarcamos dentro de un paradigma interpretativo comprensivo con enfoque cualitativo, en nuestra población son las y los docentes trabajadoras y trabajadores sociales del programa de trabajo social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Para la obtención y desarrollo de esta investigación, contamos con tres técnicas, la primera de entrevista semiestructurada, la segunda de grupo focal y la tercera de revisión documental. Eh, cabe resaltar que se realizaron o se aplicaron nueve entrevistas, eh, un grupo focal y pues eh, una fue la revisión docu eh, documental de la estructura académica de los componentes eh, profesionales del programa de trabajo social. En los hallazgos, en cuanto al feminismo, encontramos que pues, el feminismo puede llegar a ser un tema, un tema complejo y con muy, diferentes aristas, es decir, que se pueden marcar desde diferentes acciones e interpretaciones, tal como lo enuncian los participantes del estudio, las y los participantes. Eh, inicialmente, en las reflexiones que encontramos, eh, eh, se encuentra la sororidad como una parte fundamental y constitutiva de las acciones políticas entre las mujeres que propende una construcción colectiva en la sociedad, en las en diferentes esferas de la vida, transversalizada por el ejercicio político y el activismo social. Otra de los hallazgos fue las acciones políticas que se encuentra la visibilización y divulgación de los procesos sociales y colectivos en busca de la transformación de los diversos niveles y ambientes en los cuales se desarrolla la vida de las mujeres, significando sus luchas a través de los espacios de encuentro y participación política. Eh, la, eh, un aspecto que es relevante señalar es que los y las entrevistadas eh, entienden que el feminismo transversaliza la vida, eh, la vida personal, eh, es por ello que este fue otro de los hallazgos, eh, por lo cual se da pues, como un escenario de esto personal, eh, las vivencias en las cuales estas experiencias personales y colectivas son determinantes para la construcción de una agencia política de corte feminista. Bueno, en relación al quehacer profesional de trabajo social, eh, las y los entrevistados parten del conocimiento de que el trabajo social ha sido una profesión históricamente feminizada y que al ser esto parte de su historia también es un elemento constitutivo de la misma. Eh, por lo cual muchos eh, consideran que es necesario la inclusión de estos estudios o estas perspectivas de corte feminista en el análisis y en la intervención profesional desde el trabajo social. Asimismo, eh, se reconoce que es necesario posicionar a nivel científico y está abordando los aspectos teóricos y metodológicos eh, de la profesión, eh, ya que muchas veces la profesión le ha aportado a otras ramas del conocimiento sin que se reconozca como tal el aporte desde el trabajo social. Eh, asimismo, se plantea la necesidad de una nueva perspectiva del ejercicio profesional desde el análisis de contextos y la interseccionalidad eh, para plantear investigaciones e intervenciones a partir de nuevas sensibilidades frente al abordaje de la realidad y sus construcciones diversas para derivar en acciones afirmativas de derechos que cuenten con una perspectiva más integral. Eh, esto partiendo claramente de lectura de contextos y realidades, eh, estableciendo una eh, relación de aprendizaje en doble vía. Eh, finalmente, en relación al trabajo social, encontramos la importancia del reconocimiento del lugar de enunciación como trabajadoras y trabajadores sociales, reconociendo nuestros privilegios, paradigmas y posicionamientos eh, preexistentes, eh, siendo pues, necesario que se dé un espacio de reflexión, de identificación de ideologías transmitidas socialmente, las cuales están transversalizadas desde lo personal y desde lo profesional, siendo la reflexión el inicio de un autocuestionamiento de la práctica profesional y paradigmas propios, así como la construcción de unas nuevas apuestas reivindicativas. En cuanto a la revisión de la malla curricular del programa de trabajo social, eh, evidenciamos que los contenidos referentes a género, mujer y feminismo, eh, y también de desigualdad, 
eh, se encuentran específicamente en la electiva que lleva por nombre Equidad de Género, con la que cuenta el programa. Eh, para ello, eh, y, eh, se hizo eh, revisión de unas palabras claves eh, como crítico, praxis y opresión, estas principalmente eh, se encuentran en, en, compo en componentes, eh, en los componentes, pero no específicamente en los contenidos temáticos de, el pro de las asignaturas. En relación a las apuestas ético-políticas, encontramos en primer lugar unas prácticas discursivas que sirven como la base de la construcción de apuestas ético-políticas y de prácticas colectivas, las cuales eh, se componen de procesos organizativos, autogestionados y promovidos desde el trabajo social, eh, llevados a cabo desde una colectivización y en diálogo con las prácticas feministas, eh, generan una reivindicación de derechos y procesos sociales co y colectivos desde la juntanza, donde eh, los movimientos de mujeres se consolidan como movimientos plur plurales en la búsqueda de nuevos paradigmas y nuevas prácticas. Asimismo, la inclusión de una perspectiva feminista al trabajo social con la finalidad de ampliar la visión del panorama y brindarle a la profesión una mirada integradora, eh, partiendo de reconocer las construcciones sociales y las nociones preestablecidas en la sociedad desde una perspectiva transversal y transformadora, eh, reconociendo y resaltando las experiencias organizativas de mujeres en diferentes áreas de la vida social y dando lugar a esos saberes situados eh, en la construcción de saberes plurales y democráticos, brindando nuevas perspectivas de conocimiento desde las experiencias orgánicas y de bases y descentralizando la academia y abriendo la, las puertas a nuevas visiones de la realidad y del mundo. Asimismo, eh, se plantea como un deber ético político feminista y del trabajo social promover una participación y construcción de una política pública con un enfoque de género eh, realmente efectivo que tenga en cuenta y actúe con las diversidades y permita romper brechas estructurales desde la estructura misma, misma mediante el trabajo en red integral y diferenciador. A modo de conclusión, eh, eh, una, la primera conclusión que encontramos es que para los y las docentes entrevistados, eh, en la presente investigación, las prácticas feministas parten de su historia personal y desde su lugar de enunciación. Eh, en un inicio, eh, incluso cuando estas prácticas eh, no se reconocían como feministas y que posteriormente, eh, a través de su paso por la academia y su ejercicio profesional, empiezan a reconocer estas prácticas desde un carácter feminista y que dichas prácticas eh, les aporta o les contribuye a su proceso o proyecto social, político, profesional y personal. Como segunda conclusión, las prácticas feministas tienen una incidencia en trabajo social, dado que permiten ampliar el panorama y comprender nuevas perspectivas del análisis social eh, eh, desde la construcción del conocimiento y transformación de las realidades. Además, las prácticas feministas eh, evidenciamos que posibilitan el cuestionamiento de los paradigmas tradicionales eh, propios de la academia y de la profesión. Eh, estos pueden ser porque eh, recaen en unos epistemicidios que no permiten el reconocimiento y reconstrucción del conocimiento desde los sectores marginales, y eh, poblaciones diversas y desde el sur global. Para finalizar, y nuestra última conclusión, parte de las apuestas ético-políticas para un trabajo social feminista, entre las cuales se tiene en cuenta la transformación del paradigma del empoderamiento por una apuesta a la emancipación de las poblaciones socialmente oprimidas e invisibilizadas en busca de equilibrar lo desequilibrado y propendiendo por la participación justa, representativa y democrática. En segundo lugar, los saberes situados, entendiéndolos como el reconocimiento de las construcciones conceptuales y prácticas políticas de los sectores de base social que pueden ser llevados a la academia y a la construcción, participa participación en escenarios de incidencia política. En tercer lugar, la construcción de una agenda política y personal, dado que el ejercicio de un trabajo social feminista no debe quedarse únicamente en el lugar de actuación profesional, sino que debe verse reflejado tanto en la vida personal como en la participación política, partiendo de la premisa feminista de que lo personal es político. En cuarto lugar, la comunalización del conocimiento entre mujeres con las comunidades y con todos y todas aquellas y aquellos dispuestos a una construcción del conocimiento en conjunto. La quinta apuesta sería lo relacionado a la deconstrucción de paradigmas e imaginarios que en ocasiones incurren en las violencias patriarcales, simbólicas, institucionales, etcétera, que revictimizan e y entorpecen los procesos. En sexto lugar, las prácticas de cuidado colectivo, entendidas como el establecimiento de relaciones cuidadosas y rechazando las actuaciones o paradigmas violentos, eh, pues que han sido históricamente dominantes en la sociedad. 
En séptimo lugar, el reconocimiento y posicionamiento de la construcción teórica del trabajo social a partir de prácticas y experiencias de las y los trabajadores y trabajadoras sociales y la recuperación de las comunidades, además de la construcción de la teoría feminista dentro del trabajo social y su aporte en los diferentes campos de actuación profesional. Eh, finalmente se encuentran las referencias bibliográficas. Muchas gracias.